dahil sa init ng butuhan sa susunod na taon, ay paulit-ulit nating naririnig yung pagpansin sa tatlong utos na mahalaga. Pagpatay, pagsisinungaling, at pagnanakaw. Pero saan ba talaga nagsisimula ito? Saan nagsisimula ang pagnanakaw, pagpatay, pagsisinungaling na nakikita nating sa ating kapwa-tao, sa ating lipunan? Ang sagot ay nasa pagnanasa. Sa English ay covet. Yun po ang tenth commandment. Thou shall not covet your neighbor's goods. Pagnanasa. Kapag ang pagnanasa mo ay gusto mong malasin yung iba para ikaw lang ang swertihin. Kapag ang pagnanasa mo ay gusto mong ikaw lang ang magandang mata at lahat sila duling. Kapag ang pagnanasa mo ay ikaw lang yung gwapo at sila, lahat sila ay hambukang hampas lupa, ang pagnanasang yon ay magdadala sa iyo sa pagpatay, sa pagsisinungaling, sa pagnanakaw. Hindi naman po lahat ng pagnanasa ay masama kasi meron din tayong pagnanasa para sa Diyos. Kaya nga sabi ni San Agustin, O Lord, our hearts are restless until they rest in you. Yung restlessness na ito, yung pagnanasang ito ay sa kabutihan naman natin. Bakit nakakabuti ito? Sapagkat yung pagnanasa natin sa Diyos ay hindi naman naghahatid sa atin para ang kininati ng Diyos. Hindi naman naghahatid sa atin para nakawi natin ng Diyos mula sa ibang tao. Hindi naman naghahatid sa atin para murahin natin o magsinungaling tayo para tayo lamang ang may Diyos. Mayroong pagnanasa na naghahatid sa atin sa mabuti. Pero mayroon ding pagnanasa na naghahatid sa atin sa lakas ng loob na pumatay, magsinungaling at magnakaw. Ano yung pagnanasang ito? Una, yung pagnanasa na hindi nagmumula sa pagpapasalamat. Sapagkat kapag ikaw ay marunong magpasalamat, makikita mo na kahit hindi maganda yung mukha mo, mayroong kagandahan ng kapwa mo at yun ay biyaya na rin para sa iyo. Na kahit hindi ka kasing talino nung valediktoryan sa klase ninyo, mayroong kang sariling talino at swerte na tayo pinagpala ka na kasi kaklase mo yung pinakamatalino. Ang ibig sabihin, to be able to rejoice with those who are blessed. To be able to say thank you, Lord, for the blessings that others have received. Even if I have not received them, they are also mine because he and she is my brother and my sister. Sa diwa ng pagpapasalamat, malalabanan natin yung inggit. Sa diwa ng pagpapasalamat, malalabanan natin yung pagnanasa at paninira. Sa diwa ng pag, pagpapasalamat, makikita natin palagi tayong masaya at maaari tayong magbigay. Nang dahil sa pagnanasa ay takot na takot din tayo na maubusan. I do not like to give because I am afraid to have none. I do not like to share because I am I'm afraid I will lack. Baka maubusan ako kapag nagbigay ako. Pero para sa isang tao na marunong magpasalamat, alam niya na ang pagbibigay ay hindi maghahatid sa atin sa kakulangan. Alam niya na ang pagbibigay ay maghahatid sa atin sa abundance, sa kasaganaan. Because the greatest measure of love is to love without measure. And giving is the best proof of loving. And people who give are always happy because people who give are loving like the Lord who is always a giver. And people who give will never lack, hindi mauubusan. Kapag ang ating pagnanasa ay mula sa pagpapasalamat, kapag ang ating pagnanasa ay mula sa pagbibigay, 
mula sa pagbabahagi, alam natin na ang ating pagnanasa ay maghahatid sa atin sa tunay na kabanalan. Bakit? Sapagkat hindi tayo maiinggit, hindi tayo magnanasa para magnakaw, para maangkin ko lamang. Hindi tayo magyayapakan, hindi tayo magsisiraan sa alam natin na ang pagpapala ng kapwa ko ay pagpapala ko rin. Na ang pagpapala na tinanggap ko ay ibabahagi ko upang maging pagpapala rin ng aking kapwa-tao. That way, my dear brothers and sisters, our restlessness will lead us to joy. The joy that God is abundant. God will never allow me, will never allow my jar, my pot, my plate to be empty. Ito yung lakas loob ng dalawang byuda, dalawang balo sa salita ng Diyos. Ang una, wala na siyang arena. Subalit nagbigay pa rin. Ang pangalawa, wala na siyang barya, pero ibinigay pa rin. May pagnanasa, totoo. Subalit ang pagnanasa ay hindi sa pagkain. Ang pagnanasa ay hindi para sa kagandahan ng katawan o ng mukha. Ang pagnanasa ay magmahal sana ako katulad ng pagmamahal ng Diyos para sa akin. There is greed. There is envy. There is avarice. And because of greed and envy and avarice, we still, we kill, we lie. Paano natin lalabanan ang pagsisinungaling? Paano natin lalabanan ang patayan? Paano natin lalabanan ang nakawan? Lalabanan natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagsisimula ko sa aking buhay. At paano ko magsisimula sa aking buhay sa pamamagitan ng pagpapasalamat, ng pagbibigay, at pagpapala, at pagpapasaya sa aking kapwa-tao. In generosity, in giving, in sharing gladness, we will create a new and better world. 